లోకంలో వ్యవహారం చేసి ఎన్నులు వ్యవహారం చేస్తూ ఉంటారు చేసే వ్యవహారం అంతా కూడా అభిమాన పూర్వకంగా ఉంటుంది అభిమానము అంటే సెల్ఫ్ కాన్షియస్ పర్సన్ ఉన్నారు కూర్చున్నాను అని మీరు అన్నప్పుడు నేను అంటే దేహాభిమానము కలిగిన నేను కూర్చున్నాను నడుస్తున్నాను దేహాభిమానము కలిగిన నేను నడుస్తున్నాను అని అని అర్థం ఈ పని చేసుకుంటున్నాను అంటే పని చిన్నమైన నేను ఈ పని చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి లోకంలో వ్యవహారం అంతా కూడా అభిమాన పూర్వకంగానే ఉంటుంది అంటే పరిచ్ఛిన్నమైన నేను అనేది ముందు ఉంటేనే మీకు వ్యవహారం అనేది ఉంటుంది ఆ పరిచ్ఛిన్నమైన నేను లేకుండగా లోకంలో వ్యవహారం అనేది ఉండదు ఈ సందర్భంలో మీకు ఒక వేదాంత రహస్యం చెప్తాను మీరు గమనించండి ఈ పరిచ్ఛిన్నమైన నేను ఇంగ్లీష్లో దీన్ని పరిశ్రమ ఉంటాను ఇది సత్యం అని మీరు ఆలోచించండి మీరు ఆలోచిస్తే చూడండి మీరు నిద్రపోయాడు అనుకోండి నేను ఉంటుందా ఉండదు కానీ మీరు ఉంటారు మీరు ఉంటారండి నేను నేను మీ పరిచ్ఛిన్నమైన పరిశ్రమ ఉండడు తప్ప మీరు ఉంటారు మీరు ఎక్కడికి పోవడం అదే నిద్ర అయితే హాయిగా నిద్రపోయాడు అని చెప్పడానికి సిద్ధపడతారు కూడా కాబట్టి మీరు ఉంటారు అంటే అర్థం ఏంటి పరిచ్ఛిన్నమైన అభిమాన పూర్వకమైన నేను పరిశ్రమ మీరు ఏదైతే కదో అది నా స్వరూపం కానీ కాదు ఎందుకంటే నిద్రలో మీరు ఉన్నారు అది లేదు ఇంకొకటి నిద్రే కాదు మీరు మరి జాగ్రత్తగా తెలుసుకుంటే జాగ్రత్త వ్యవస్థలో కూడా కంటిన్యూస్గా నేను అనే అభిమానం ఉండదు నేను అనే అభిమానం లేని క్షణములు కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఉదయిస్తున్న సూర్యుని చూసి మీరు ఆ సౌందర్యానికి స్థానమైపోయారు అనుకోండి అప్పుడు ఆ దర్శనము నందు ఆ అనుభవంలో నేను ఉండదు లేదా నేను వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అది రొటీన్ అయిపోతుంది కాబట్టి నేను అనే అభిమానము లేని మీకు ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమైందో లేదా చెప్పండి నాకు నేను అనే అభిమానము లేని క్షణములు మీ జాగ్రత్త వస్తువులు ఉన్నాయి లేదా ఉన్నాయి ఆ క్షణములలో మీరు ఏమిటి నేను కాదు కదా నేను అనే పర్సన్ అయితే కాదు కదా మరి ఆ క్షణములో మీరు ఏమిటి ఆ క్షణములలో మీరు పెన్షన్ కానీ ఏరు ఇంపర్సనల్ అవేర్నెస్ కాబట్టి మీ స్వరూపము పర్సనం కాదు మీ స్వరూపము పర్సనంతో సంబంధం లేని ఎదుక అది మీ స్వరూపం మీ స్వరూపాన్ని మీరు తెలుసుకోవడం మానేసి దేవుడికి పరిశ్రమ దేవుణ్ణి పరిశ్రమ చేస్తానంటే ఏమిటి ఎవరా అర్థం ఉంది దీనికి ఇప్పటికి దాన్ని ఇలాంటి దాన్నే మెట్ట వేదాంతం అంటారు ఎందుకంటే వాడి యాక్టివిటీకి బేసిక్ లేకుండా పోయింది కాదు దీన్ని మెట్టవేదాంతం బట్ మీరు మెట్ట వేదాంతం అంటే ఏమైంది ఇప్పుడు మెట్ట ఎవడో ఫైనల్ కాదు నువ్వు ఈ సైన్స్ కబుర్లు అని చెప్పుడు దాకా ఓకే నేను చెప్పడం మానస్తాను సైన్స్ కబుర్లు మరి సైన్స్ అంతర్ధానం అయిపోతుందా లేదా నీ జీవితంలో సైన్స్ లేకుండా అయిపోతుందా నేను చెప్పడం మానస్తానండి నా దారి నేను పోతా సైన్స్ లేకుండా అయిపోతుందా నీ జీవితం ఈ ప్రపంచం నుంచి సైన్స్ అంతర్ధానం అయిపోతుందా రెండిపోతుంది సత్యం ఎక్కడికిపోతుందండి అది అలా ఉన్నానే ఉంటుంది కాబట్టి యు ఆర్ నాట్ ఎ పరిశ్రమ లోక వ్యవహారంలో మనుషులు ఒక పర్సన్ అనే ఒక పర్సనా పర్సోనా ఒక పర్సనాలిటీని స్థిరపరుచుకుని అప్పుడు లోక వ్యవహారం చేస్తూ ఉంటారు అది ఆయన అంటున్నారు సో సాధిమానోహి సర్వప్రాణి సమవ్యవహార సర్వప్రాణులకి ఇప్పుడు కుక్కుండ అనుకోండి ఇంకో కుక్కను చూసి మొదలుతుంది ఎందుకు మొదిగింది ఈ వీధి నాది నువ్వు గమనించకుండా నా వీధిలోకి నువ్వు వస్తున్నావు అని అందుకోసం మొదిగింది అది అవతల పక్కకి తెలుస్తుంది మనం మొరిగిందంటున్నాం అది మొరగలేదు అది ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చింది అవతల పక్క మనకి మొరుగులుగా వినపడింది కానీ అవతల పక్కకే అది వార్నింగ్ లాగే వినపడింది దానికి తెలిసింది 
అయితే ఈ మార్నింగ్ నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను అని అది అనొచ్చు అప్పుడు ఇది రెండు కొట్లాడుకుంటాయి లేకపోతే వద్దులే పోవాలని వెళ్ళిపోవచ్చు అప్పుడు ఇది విశ్రాంతిగా తమ స్థానంలో ప్రారంభించు ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఆ కుక్క చేసిన ఈ వ్యవహారంలో ఒక బాడీ ఐడెంటిఫైడ్ పెంచుకోవడం ఉందంటారు లేదంటారు ఉంది కాబట్టి మనుషులే అక్కర్లేదు సర్వప్రాణి సంవ్యవహారం వ్యవహారం అంతా కూడా సాధ్యం అభిమాన పూర్వకంగానే ఉంటుంది అభిమాన హేతుంచ మరకతమే దృష్టాంతేన అమోచమా ఈ అభిమానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది మేము మరకతమణి దృష్టాంతంతో నేను చెప్పినాం అంటే అభిప్రాయం ఏంటి మరకతమణి దృష్టాంతంలో ఆ మరకతమణిని పాలనలో వేసినప్పుడు పాలు పాలులా కాకుండా పచ్చని ద్రవంలా కనబడతాయి ఆ మరకతమణి యొక్క పచ్చదనం ప్రతిఫలించిన కారణంగా పాలు పాలు వలె కాకుండా పచ్చని ద్రవము అన్న భ్రమను కలిగిస్తూ ఉంటాయి అదే విధంగా అంతఃకరణం నందు ఆత్మ చైతన్యము ప్రతిఫలించిన కారణంగా దానికే చైతన్యాభాస లేక చిదాభాస అంటారు ఆ చిదాభాస కారణంగానే ఒక అహంకారం అనేది ప్రకాశం ఒక అభిమానం ఒక పర్సనాలిటీ ప్రకాశించడము దాని మూలంగా వ్యవహారం అంతా జరగడము సంభవమవుతున్నది అని మేము ఇంతకు ముందు చెప్పి ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆ చిదాభాస లేదనుకోండి పర్సనాలిటీ ఉండదు ఏమి ఉండదు పర్సనాలిటీ ఉండదు వ్యవహారం ఉండదు ఏమి ఉండదు చిదాభాస ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చిత్తు నుంచి వచ్చింది కాబట్టి సకల వ్యవహారము ఆ చైతన్యము చేతనే అనుగ్రహింపబడుతున్నది అనే విషయం కూడా నేను ఇచ్చిన దృష్టాంతం చేత నిరూపితం అవుతున్నది తర్వాత ఉభౌలోకౌ అనుసంచరతి ఈ బ్రాహ్మణాన్ని పట్టుకోవడానికి చాలా ఓపిక ఉండాలి ఇరవై ఎనిమిది పేజీలు బ్రాహ్మణం ఉంది నా పుస్తకంలో నేను ఏడో పేజీలో ఉన్నాను సంగ్రహం ఇది సోది ఈ మంత్రం సహ అంటే ఆత్మ సమాన సన్న సమానముగా ఉన్నదై అంటే ఎటువంటి మార్పులు వికారములు లేకుండా రెండు లోకములను సంచారం చేస్తుంది క్రమముగా అను అంటే క్రమముగా సంచారం చేస్తుంది రెండు లోకాలు అంటే ఒకటి చూసినండి జాగ్రత్త వ్యవస్థను స్వప్నావస్థ అంటే అదే అదే రెండు లోకాలు అన్నీ అనుకుంటున్నా అవలోకాలు చూద్దాం భాష్యకారులు వివరిస్తారు మీకు వాక్యం అయితే తెలిసింది కదా స సమానస్థం ఉభౌ లోకౌ అను సంచారం యద్యపి తథాపిషయే సర్వకరణాగోచరత్వాత్ ఆత్మజ్యోతిష ఇప్పుడు కూడా ఆత్మజ్యోతిష అన్నది దాన్ని ముందు పెట్టుకోవాలి ఆత్మజ్యోతిష సర్వకరణాగోచరత్వాత్ అని అన్వయం అంతే కానీ ఈ ఆత్మజ్యోతిష తీసుకుని పక్కదానికి పెట్టడం కాదు బుద్ధ్యాది బాహ్యాభ్యంతర కార్యకరణం వ్యవహార సన్నిపాతం వ్యాకులత్వాత్ శక్యతే సజ్యోతి ఆత్మాఖ్యం ముంజేషీ కావత్ నిష్పృష్య దర్శయితుం స్వప్నే దర్శయిషు ప్రక్రమతే ఇప్పుడు వీళ్ళు చూస్తున్నారు జ్ఞానం కలుగుతోంది జ్ఞానం కలుగుతోంది కలుగుతోంది అన్నప్పుడు సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు చంద్రుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు అగ్ని ప్రకాశిస్తోంది శబ్దము గంధము ఇత్యాది విషయములు ప్రకాశిస్తున్నాయి కరువు ప్రకాశిస్తోంది మనస్సు ప్రకాశిస్తోంది బుద్ధి ప్రకాశిస్తోంది చిదాభాష ప్రకాశిస్తోంది ఆత్మ చైతన్యం ప్రకాశిస్తోంది దీంట్లో అసలైన జ్యోతి ఏది అంటే ఇన్ని జ్యోతుల యొక్క కలగా పొరగంలో అసలైన జ్యోతిని పట్టుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉందా లేదా ఇబ్బంది మీరు సపోజ్ కొన్ని జ్యోతుల్ని కట్ ఆఫ్ చేసేయండి స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయండి సూర్యుడిని తీసేయండి చంద్రుడిని తీసేయండి అగ్ని తీసేయండి శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధములు అనే విషయములను కూడా తీసేయండి 
అంటే స్వప్నంలో వచ్చారు ఇవన్నీ తీసేసానంటే ఎవరైందండి పొరకు నిద్రపోయి కలగలుతున్నారనమాట ఇది ఇప్పుడు ఏముంది మనస్సు ఉంది ఆత్మ చైతన్యం మిగతా మీ కదా సరిపోయాడు కదా మనస్సు ఆత్మ చైతన్యం ఇప్పుడు స్వప్నంలో కూడా వెలుగు ఉన్నది కదా వెలుగంటే జ్ఞానం ఉంది కదా స్వప్నంలో తెలుస్తోంది కదా ఇప్పుడు అసమైన జ్యోతి ఏదో మిగ్గు తెలుగు అయితే మనస్సు కావాలి లేకపోతే ఆత్మ మనస్సే జ్యోతి అంటే క్షణిక విజ్ఞానవాదం విజ్ఞానవాదం క్షణిక అనే మాట తర్వాత వస్తుంది మనస్సే జ్యోతి అంటే బౌద్ధ క్షణికవాదం మనస్సు జ్యోతి కాదు మనస్సు జడమే ఆత్మయే జ్యోతి అంటే అద్వైతవేత మొత్తానికి ఇష్యూ ఫోకస్ అయింది చూడండి ఇష్యూ ఫోకస్ కదా కాబట్టి ఇప్పుడు హాల్లో దొంగతనం జరిగింది అనుకోండి యాభై మంది ఉన్నారు అనుకోండి హాల్లో దీంట్లో ఎవరైనా అవ్వచ్చు కదా కదా కాబట్టి ముందు ఏం చేస్తామంటే అదే ఈ వస్తువు ఇక్కడికి రాక ముందు ఉన్నవాళ్ళు ఎవరో ఉన్నా ఇక్కడ అని అనండి అంటే ఎవరో ఉంటారు వాళ్ళు దొంగలు అయ్యి ఉన్నారు వాళ్ళు పంపించి ఏదో ఇలా సంథింగ్ లైక్ దట్ ఫ్రీడమ్ సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ చేయాలి చేస్తే అనవసరమైనవన్నీ తొలగిపోయి అసలైందేదో బయటికి తెలుపు అందుకోసమే శృతి ఈ స్వప్నావస్థని పట్టుకుంటుంది చూడండి యజ్ఞపు ఏకమేకత ఈ విషయాన్ని ఈ విధంగా మనం నిర్ధారించినాము అనగా లోకల్ వ్యవహారమంతా కూడా సర్వపురాణుల ఎందు ఆత్మ చైతన్యము యొక్క అనుగ్రహం చేతనే జరుగుతున్నది అని మనం నిర్ధారించాము కానీ తథాపి అయినప్పటికీ ఆత్మజ్యోతి సహ జాగ్రద్వషయే సర్వ వర్ణాగోచరత్వ జాగ్రద్వషయే అంటే జాగ్రదవస్థ ఎందు విషయము అంటే అఫీల్డ్ ఫీల్డ్ అంటే జాగ్రదవస్థ జాగ్రదవస్థ అనే ఫీల్డ్ లో జాగ్రదవస్థ క్షేత్రము ఉంది అంటే జాగ్రదవస్థ ఎందు ఆత్మజ్యోతి స్పష్టముగా ఇంద్రియం కనబడుతుందా కంటి కనబడుతుందా కనపడదు చెవికి వినపడుతుందా వినపడదు కాబట్టి ఆత్మజ్యోతి ప్రకాశింపజేస్తోంది అనే విషయాన్ని మీరు కన్ను ముక్కు చెవి మొదలైన ఇంద్రియములతో చూసి నిర్ధారించుకోవడానికి ఏమీ అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఆత్మ ఇంద్రియ గోచరము కాదు మనస్సుతో కూడా మీరు ఆత్మను తెలుసుకోలేదు ఇది ఒక సమస్య అలా ఆత్మ కనపడుతూ ధగధగ మెరిసిపోతూ కనపడితే ఇంకా డౌకే ఉందని ఆత్మతోటే సర్వం ప్రకాశిస్తోంది అని చెప్పేస్తారు కానీ అలాంటి పరిస్థితి లేదు ఒక సమస్య రెండో సమస్య ఏమిటి బుద్ధి మొదలు పెట్టి బుద్ధి మొదలు పెట్టి ఎన్నెన్నో జ్యోతులు మీకు ప్రకాశిస్తున్నాయి బుద్ధి ఒక జ్యోతి మనస్సు జ్యోతి జ్ఞానేంద్రియం ఐదు జ్యోతులు ఇవి లోపల ఉన్నాయి ఆభ్యంతర జ్యోతి బయట ఉన్న జ్యోతులు బాహ్యములు ఆదిత్యుడు చంద్రుడు అగ్ని శబ్దము స్పర్శ రూపము రసము గంధము ఈ విధంగా తర్వాత దేహం మాత్రం తక్కువ తిందా దేహం అంటుంది నేను తెలుసుకుంటున్నాను అంటుంది దేహం కూడా ముందుకొచ్చి నాకు తెలుస్తోంది వేడి తెలుస్తోంది చలి తెలుస్తోంది కాబట్టి నాకు తెలుస్తోంది అంటే నేను కూడా జ్యోతిని అని అంటుంది ఈ విధంగా లోపల జ్యోతులు బయట జ్యోతులు ఇవన్నీ కలిపి ఇవన్నీ కట్ట కట్టుకుని ఉన్నాయి సన్నిపాతం సన్నిపాతం ఉంటాయి దాంతో అసమశిసమైన జ్యోతి ఏదో తెలియదు ఇది ఎలాగంటే ఇరవై బంధువులు పెట్టారు దాంట్లో అక్కడ ఇరవై మెరుస్తూ వెలుగుతున్నాయి కానీ వాటిల్లో స్వతహాగా వెలిగేది ఒక్కటే ఉంది కానీ ఇరవై వెలుగుతుంటే అది ఏది అది ఏదో తెలియటం లేదు అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు స్వతహాగా వెలిగేది ఏదో తెలియాలంటే ఏం చేయాలి అన్నిటికీ ఎలక్ట్రిసిటీ కట్ఆఫ్ చేసేసాను చేసేస్తే అవన్నీ ఆగిపోయి ఒకటి ఆగిపోకుండా నిలబడు ఓహో ఇదిగా అని తెలుస్తుంది అలాగే జాగ్రత్త వస్తారో ఇన్ని వెలుగుతూ ఉంటే ఏది ఆత్మ అని మీరు నిగ్గు తెరచడం కష్టం కాబట్టి జాగ్రత్త వస్తారో కటాఫ్ కటాఫ్ చేసుకుంటూ ఉండదు ఆది చూడు చంద్రుడు అన్ని మీరు జాగ్రత్త వస్తాను తీసి స్వప్నావస్థ పెట్టేప్పుడు జాగ్రత్త సూర్యుడు పక్కకి పోయాడు అన్ని పోయింది చంద్రుడు పోయాడు శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములు పోయాయి దేహం పోయింది మంచి జ్ఞానేంద్రియాలు పోయాయి ఇంకేమి ఉంది అంతఃకరణము 
ఆత్మంగా అందుకోసం సో జాగ్రత్త విషయంలో అయితే ఇన్ని కలగాపులంగా ఉండడం చేత ఆత్మ అనే పేరు గల ఆ జ్యోతి న శక్తి శక్యం అవుతా లేదు ఎందుకు ఎలా శక్యం అవుతా లేదు ముంజేషి కావత్ నిష్కృష్య దర్శయితూ న శక్యతే ముంజ నుండి ఇషికను విడదీసి చూపించినట్టుగా చూపించడానికి అవకాశం కుదరట్లేదు ఎలాగంటే ఎప్పుడైనా మీరు ఎరుగుదురా మొవ్వు పని ఒక మొవ్వు తెలుసుకున్న వాళ్ళకి తెలుసు మరి తెలియని వాళ్ళకి మరి తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఈ పైనాపుల్ మొక్క లేదు పైనాపుల్ మొక్క పైనాపుల్ మొక్క అంటే ఆకులు ఎన్ని ఉంటాయి డజన్ రెండు డజన్ ఆకులు ఉంటాయి ప్రతి ఆకు కూడా చేయి పెడితే కట్ అయిపోయినట్లు ఉంటాయి ఆ మధ్యలో మొవ్వు ఉంటుంది ఆ మొవ్వు కనుక పీకితే మీరు తినవచ్చు తీయగా ఉంటుంది తినవచ్చు కానీ మొవ్వు పీకాలంటే ఈ ఆకులన్నీ అంటే వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఒక కథపులు ఒకటి తీసుకుని ఈ ఆకుల్ని ఇలా పక్కకి నెట్టేసి ఇంకా ఇంకా అడ్డు వస్తూ ఉంటారు మీరు నెట్టుకున్న కొద్ది ఇంకో కొన్ని అడ్డు వస్తూ ఉంటారు లోపల ఉన్న వాటిని వస్తాయి వాటిని కూడా నెట్టేసి అప్పుడు చేయని జాగ్రత్తగా మొవ్వులు పెట్టాలి పెట్టి మొవ్వులు అవి అది తినవచ్చు అసలైన మీకు ఇది పల్లెటూళ్ళలో ఇలాంటి పనులు ఎవరు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి తేనె కావాలంటే తేనె తేగలు అన్ని తగిలేసి తేనె పట్టుకోవాలి ఈ ముళ్ళున్న ఆకులన్నింటినీ తీసేసి మొగ్గుని పైకి రాక అలాగే జాగ్రత్త అవస్థలో ఉండే ఈ లోపల బయట కరగాపోగంగా ఉండే జ్యోతిష్ఠులన్నింటినీ కూడా నెట్టేసి అసలైన జ్యోతిని పైకి లాగి చూపించాలి అది జాగ్రత్త అవస్థలో కూడదు ఎందుకంటే ఇన్ని ఉన్నప్పుడు ఎలా కుదురుతుంది అందుకోసమని స్వప్నావస్థలో అయితే ఇవన్నింటినీ పక్కకి నెట్టేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడు ఆత్మజ్యోతి ఇది కూడా ఆత్మ అని స్పష్టంగా చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకోసం స్వప్నావస్థ శుభతి ప్రారంభించుతున్నది ఇప్పుడు మనిషికి స్వప్నానుభవం అనేది ఒకటి కలదు స్వప్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని మీరు కనుక జాగ్రత్తగా విశ్లేషణ చేసుకోగలిగితే అనుభవం ఉంటే ఏమైంది అనుభవం నుంచి పాఠం నేర్చుకోవాలి అనుభవం నుంచి పాఠం నేర్చుకుంటే మీకు ఏం పాఠం తెలుస్తుందో తెలుసున ఈ కన్ను చెవి మొదలైన ఇవేమి జ్యోతులు కావు ఈ సూర్యుడు చంద్రుడు ఇవి కూడా జ్యోతులు కాదు అతత్ర సూర్యుడు కాదు చంద్ర అవేమి అసలైన జ్యోతులు కాదు ఇవన్నీ ఉంటే ఏదో సాపేక్షంగా రిలేటివ్ గా జ్యోతుల్లాగా విరుగుతున్నాయి తప్ప అసలైన జ్యోతులు ఇవేమీ కాదు స్వతర్భాసయతే సూర్య న శశాంక న పాపక ఏమీ కాదు అసలైన జ్యోతి లోపల ఉండదు అనే విషయాన్ని మీరు స్వప్నానుభవం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఎందుకో తెలిసిన స్వప్నంలో సూర్యుడు చంద్రుడు మొత్తం జాగ్రత్త విషయములు అన్ని కూడా లేవు అయినా వెలుగు ఉన్నది అనుభవం తెలుస్తోంది కదా స్వప్నము స్వప్నంలో జాగ్రత్తలు ఎన్ని తెలుస్తున్నాయో అన్ని స్వప్నములు తెలుస్తున్నాయి అంటే అర్థం స్వప్నంలో ఎరుక జ్ఞానము గలదు అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది సూర్యుడి నుంచి వచ్చిందని చెప్పగలరా చెప్పలేదు అయితే మా గురువు గారు అలా చేయబెట్టి అక్కడి నుంచి వచ్చిందని చెప్పగలరా చెప్పలేదు ఎందుకని గురువు గారు లేదు స్వప్నం స్వప్నంలో గురువు గారు లేదండి కాదండి స్వప్నంలో ఆ గురువు గారు గురించి చెప్పట్లేదు స్వప్నంలో ఉన్న గురువు గారు ఏం కనుక అయితే స్వప్న దృష్టాంతము స్వప్నానుభవాన్ని విశ్లేషణ చేసుకుంటే మీకు మొత్తం ఆత్మస్వరూపం అంతా కూడా నిగ్గు జరుగుతుంది అయితే మన దురదృష్టమేమంటాయి మనం ఏం చేశాము ఆ స్వప్న దృష్టాంతాన్ని అనేక విధాలుగా చెరగొట్టి పెట్టినాం ఒకటి స్వప్నము వస్తే అదేదో మంచి స్వప్నము చెడ్డ స్వప్నము భవిష్యత్తు భవిష్యత్తులో రాబోయే వాటిని సూచిస్తుంది 
అని ఒక పిచ్చి ఒకసుకున్నాము నెంబర్ వన్ రెండు స్వప్నానుభవాలు ఉంది ప్రతి వాడికి ఉంటుంది చిన్న పిల్లలకు ఉంటుంది వీళ్ళకు ఉంటుంది వాళ్ళకు ఉంటుంది అని ఆ స్వప్నానుభవాన్ని అది పెద్ద ఎందుకు పనికి రాదన్నట్టుగా దాన్ని పక్కన పెట్టి వీడు కొండలని పైకి లేచింది కిందకి దిగింది అటువంటి అనుభవాల కోసం వీడు వెతుక్కుంటూ ఉంటారు వీడు గమనించారు ఆ పాయింట్ అయితే నేను ఏదో చాలస్తంగా చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారు వీడికి స్వప్న నీకు ఎప్పుడైనా కలగడం ఎప్పుడైనా ఏంటంటే నీకు వదు పడుకోవడం దాన్ని విశ్లేషణ చేసుకోవాలంటే అది నాకు అర్థం లేదు మరి ఏం కావాలంటే నీకు కొండలు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లేవడం కావాలి లేస్తే ఏం చేస్తాం లేకపోతే నాకేదో గ్రీన్ లైట్ ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ కింద కనబడింది అంటే అలాంటి అనుభవం ఏదో పట్టుకొచ్చి దానికి ఏదో లేనిపోవడం అర్థాలు చెప్పి తప్పు దాన్ని వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తారు తప్ప స్వప్నంలో నీకు తెలిసింది కదా ఎలా తెలిసింది దేని వలన తెలిసింది అది పట్టుకో అనేటువంటి సింపుల్ వివేకాన్ని మనిషి కోల్పోయి ఇటువంటి అడ్డదారుల్లో పట్టారు రెండు మూడు మా గురువు గారు స్వప్నంలో కనబడ్డారు ఒకరు దేవుడు స్వప్నంలో కనబడ్డాడు ఇంకొకరు గురువు గారు స్వప్నంలో కనబడి ఏం చేశారు అంటే మంత్రోపదేశం చేశారు అంటే ఆ గురువు గారు జాగ్రత్త వ్యవస్థలో మంత్రోపదేశం చేయడాన్ని స్వప్నంలోనే చేయగలరా మంత్రోపదేశం చేయడానికి జాగ్రత్త వ్యవస్థ బెటర్ కదండి పోనీ దేవుడు కనపడి స్వప్నంలో ఏం చెప్పాడు దేవుడు కనపడి నాకు ఆలయం కట్టిందని చెప్పాడు అంటే ఆ దేవుడు పని ఆ దేవుడు యొక్క స్థితి అంత దిగజారి పోయిందన్నమాట వీడికి స్వప్నంలో కనపడి సరే నేను చెట్టు కింద ఎండకి ఎందుకో నీళ్లకి తడుస్తూ వర్షాన్ని తడుస్తూ ధూపదీప నైవేద్యాలు లేకుండగా సతమతం అయిపోతున్నాను రా నువ్వు భక్తులు కదా నాకు ఒక ఆలయం కట్టించు అని చెప్పాడు అంటే ఇప్పుడు దేవుడు పరాధీనం అయిపోయాడు నేను అది ఎక్కడ దేవుడు అండి మొత్తం జగత్తు అందరూ సృష్టించిన వాడు చెట్టు కింద నేను ఎండకి ఎందుకో వర్షాన్ని తరుస్తూ కష్టపడుతున్నాడంటే వారికి బుర్రలేదా నాకు బుర్రలేదా నీకు బుర్రలేదా మన అందరం పిచ్చివాడ వైపులో ఉన్నా ఏ వాటి పోయిందా నాకేమో ఫ్రెండ్ అని మీరు చెప్పండి నేను విద్వాంసులు పండితులు చెప్పండి వాటి నీళ్ళు హాంగా ఈ రకంగా వివేకము రేషనల్ థింకింగ్ వీటన్నిటినీ కూడా ఎక్కడో తాకట్టు పెట్టేసి పిచ్చి పిచ్చి కథల్ని పట్టుకున్న విరేళాలతో హిందూ ధర్మం తన సేవను కోల్పోయింది నేను అనుకో ఉంటా అలా నేనేం చెప్పలేకండి కనుక కాబట్టి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు స్వప్న దృష్టాంతాన్ని తెలుసుకోండి ఉపనిషత్తుని ఆశ్రయించి స్వప్నాన్ని అర్థం చేసుకోండి ఇది ఇంట్రడక్షన్ శంకరుల అవతారికి అయింది నా అవతారికి కూడా దానికి జోడించారు సమానస్థం ఉభవ లోకం అనుసరించారు ఇప్పుడు వివరణ సహ సమానస్థం ఉభవ లోకం అనుసరించారు ఆయన ఇంకా అదనంగా ఏం చెప్పలేదు ఇక ఆ మాట తెలియజేయడం ఉంది కదా సహ అంటే ఎవరు యహాపురుషః స్వయమేవ జ్యోతిరాత్మ సహ అంటే అది అదంటే ఎవరండి ఏ హృద్యంత జ్యోతి పురుష అని చెప్పారే హృదయంలో ఆత్మ లోపల ఉండే జ్యోతి పూర్ణం స్వయం ప్రకాశం అది అది సహ సహ అంటే ఆత్మజ్యోతి అని సమాన సమానముగా ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా సమానముగా ఉన్నది అంటే దేంతో సమానంగా ఉందో చెప్పద్దా దేంతో సమానంగా ఉందో చెప్పద్దా అంటే మనం ఏం చేయాలి దేంతో సమానంగా ఉందంటే పక్కనే ఆ సమాన పదంతో అనుభవించేది ఏముందో చూసుకోవాలి కదా అంతేకాని బయట నుంచి ఎక్కడి నుంచో ఏదో ఒకటి పట్టుకురాకూడదు పక్కన చూసుకోవాలి పక్కన ఉంది హృద్యంత జ్యోతి పురుష సహ సమాన అని ఉంది కాబట్టి ఈ సహ గురించి చెప్తున్న పదాలు ఏమిటి అంతర్జ్యోతి సహ ఎవరు అంతర్జ్యోతి పురుష అది సహ ఆ సహ సమానంగా ఉంది దేంతో సమానంగా ఉంటుంది హృదయ ఉందిగా హృదయముతో సమానంగా ఉన్నది
వీడు సినిమా సీట్ సినిమా వెళ్ళాడు సినిమా సీట్ లో కూర్చున్నాడు కూర్చొని సమానంగా ఉన్నాడు దేనితో సమానంగా ఉన్నాడు ఆ సినిమా సీట్ తో అంతే కదా లేకపోతే ఇంకేదైనా అలాంటి ఉంటాడు ఆ పక్షం ఉన్న దానితో సమానంగా ఉన్నాడు అలాగే ఈ జ్యోతి హృదయం ఉన్నందు కలదు పూర్ణము అది సమానముగా ఉన్నది అంటే దేనితో సో సమాన దేనితో ప్రకృతత్వాత్ సన్నిహితత్వాచ్చ హృదయేన ఆ ఆత్మకి బాగా దగ్గరగా హృదయము బుద్ధి హృదయం అంటే బుద్ధి అది కలదు దాంతో సమానంగా ఉన్నది అంతేకాకుండా మనం ఇప్పుడు చర్చిస్తున్న టాపిక్ కూడా అదే హృద్యం తద్యోతి పురుష సన్నిహిత పక్కనే ఉంది మీకు వాక్య రచనలో హృద్యం తద్యోతి పురుష అని ఉంది కదా ఆ సహాది పక్కనే హృదయం ఉంది కాబట్టి ఆ హృదయముతో ఆ జ్యోతి సమానముగా ఉన్నది బుద్ధి ప్రకృత సన్నిహిత ఏది సమానముగా ఉన్నదో ఆ ఆత్మ ఆత్మ దేనితో సమానముగా ఉంది అంటే పక్కనే ఉన్నటువంటి హృత్ అనే శబ్దాన్ని మీకు తీసుకోవాలి హృత్ అనే శబ్దానికి అర్థము హృదయము అంటే బుద్ధి అని అర్థం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఆత్మ సమానముగా ఉన్నది అంటే దేనితో సమానముగా ఉన్నట్లు ఆ ఆత్మ జ్యోతి బుద్ధితో సమానముగా ఉన్నది అని చెప్పాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఆత్మ జ్యోతికి బుద్ధితోటి సామాన్యము అంటే సమానముగా ఉంట బుద్ధితో సమానముగా ఉన్నది ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా వాక్యాన్ని అన్వయించుకుంటూ పోవాలి సహ అంటే ఆత్మజ్యోతి సమానముగా ఉన్నది సమానంగా దేనితో దేనితో అంటే మీరు బొట్ట కొట్టుకుని ఎలా ఆలోచించి కొట్టుకురా కూడదు అక్కడికి వంట వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నారు పక్కనే ఉంటుంది ఆ సహాకి దగ్గరలో ఎందుకు చూసుకో వెనక్కి వెళ్ళి రెండు అడుగులు పురుగు దానితో సమానం బుద్ధితో సమానంగా ఉన్నది ఏమిటంటే బుద్ధితో సమానంగా ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటి ఆత్మజ్యోతి బుద్ధితో సమానంగా ఉంటా అంటే అర్థం ఏంటి ఎవరితో చెప్తారా అర్థం ప్రకాశ అర్థం మీద సూర్యకాంతి పడుతుంది సూర్యకాంతి అర్థంతో సమానంగా ఉన్నది అన్నారు ఏమిటిదని అర్థం అంటే అర్థం ప్రకాశిస్తుందా సూర్యకాంతి ప్రకాశిస్తుందా చెప్పడం కష్టమని అలాగా రెండు ఉన్నాయి అని అర్థం ఇప్పుడు అర్థంతో సమానం అయిపోయింది సూర్యకాంతి అంతేతనే మనం ఏమంటున్నాం ఈ ఘటపదార్థులన్నీ కూడా అద్దంలో ప్రతిఫలిస్తున్నాయంటున్నామే తప్ప సూర్యకాంతిలో ప్రతిఫలిస్తున్నాయని అంటున్నామా అంటాం లేదు అద్దంలో ప్రతిఫలిస్తాం అంటే అద్దంలో ప్రతిఫలిస్తాయా అద్దంలో ఉండే ప్రకాశంలో ప్రతిఫలిస్తాయా అద్దంలో ఉండే ప్రకాశంలో ప్రతిఫలిస్తాయి కానీ అద్దానికి ప్రకాశము రెండు సమానమై కూర్చున్నాయి తెలుగులో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు బాగా బుద్ధికి రావడం కోసం చెప్తున్నా అర్థము ప్రకాశము ఈ రెండు కూడా ఏకం పాకం అని కూర్చున్నాయి విడదీయ ఇది అర్థము ఇది ప్రకాశము విడదీ చూపించండి మీరు నాకు చూపించడం లేదు సమానమై కూర్చున్నాయి అలాగే ఆత్మ చైతన్యం అంతఃకరణంలో ప్రతిఫలించి అంతఃకరణం ధగ ధగ వెలిగిపోతుంది అంటే అర్థం సర్వము తెలుసుకునే శక్తి వచ్చేసింది అంతఃకరణానికి కాబట్టి ఇప్పుడు అంతఃకరణం తెలుసుకుంటోందా ఆత్మ తెలుసుకుంటోందా అని చెప్ప వెడదీసి చెప్పడానికి వీలు లేనట్టుగా అయిపోయే రంగును అందు అది సమానం అవుతాయి ఇప్పుడు వాక్యం జరిగేసారు కిరి పునస్తామాన్యం స్టెప్ బై స్టెప్ ఆత్మజ్యోతి సమానమైనది దేనితో అది జరిగేసారు దేనితో బుద్ధితో ఏమిటి బుద్ధితో సమానం అవుతాడుగా ఏమిటి ఇప్పుడు అది చేస్తుంది అశ్వమహిషవతి వివేకత 
అలాగే ఇది గుర్రం ఇది దుమ్మ అని చూపించినట్టుగా ఇది ఆత్మ ఇది బుద్ధి అని సెపరేట్ చేసి చూపించగలరా చూపించగలరా అదే కదా సమస్య ఇప్పుడు దేహం అయితే ఇది దేహం ఇది దేహం అని ఎంతో కొంత సెపరేట్ చేసి చూపించగలుగుతారు ఎవరు వేదాంతం విన్నవాడు ఉళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు చూపించి ఉళ్ళు వాడు వాడి దేహమే లేనని కూర్చుంటాడు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి కత్త భక్త కాదు కాదు నువ్వు అంటే నువ్వు కత్త భక్త కాదు కదా అన్న అంటే మెట్ట వేదాంతం అని చెప్పండి వాడిని ఏమో తెలుస్తుంది వాడు పాపాలు పోతాయని స్నానం చేస్తున్నాడు అదే ఆత్మస్వరూపంలో పాపం లేదు కదా నువ్వు నువ్వు శుద్ధి చిత్తస్వరూపుడు అని చెప్పారు అనుకోండి సరే ఇలాంటి మెట్ట వేదాంతం అని చెప్పండి కాబట్టి డయాబెటీస్ తో బాధపడే వాడికి స్వీట్లు తినొద్దురా అంటే ఇలాంటి అతి తెలివి తేటల సలహాలు చెప్పొద్దన్నాడు ఇంకా వాటిని మీరు ఏమో తెలుసుకున్నారు కాబట్టి దేహమునకు ఆత్మకి తేడా తెలుసుకోవడమే అంత కఠినం అంటే బుద్ధికి ఆత్మకి తేడా తెలుసుకోవడం మరీ కష్టం నేను ఒక పది రోజులు కాకినాడలో మెడిటేషన్ చెప్పాను పది రోజులు మెడిటేషన్ ఎవరో చూస్తున్నాను వాచ్ ద మాయ్ అదే మెడిటేషన్ పది రోజులు అదే మెడిటేషన్ ఎందుకని కష్టం ఉంది మీరు నాకు తెలుస్తుంది అని చెప్పిన నేను ఏమని చెప్పేవాడిని ట్రై టు వాచ్ ది మాయ్ ఎందుకంటే వాచ్ ది మాయ్ అంటే మీ మైండ్ ఇది నేను అంత ఏమిటో దొరకదు కాబట్టి ట్రై ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఆ మనస్సుతో తనకి వివేకం కొంత ఎక్కువ కాబట్టి అంతఃకరణంతో వివేకం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఆత్మ దాంతో సమానం అయిపోతుంది ఆత్మ దాంతో సమానం అయిపోతుంది అంటే అంతల్ల పరిచ్ఛిన్నం అయిపోతుంది ఆత్మ దాని పూర్ణత్వం పోయి ఈ అంతఃకరణం యొక్క హద్దులన్నీ దానికి వచ్చేస్తాయి దాంతో ఇది ఆత్మ ఇది బుద్ధి అంతఃకరణము అని మీరు విడదేయలేకపోతారు ఆ వివేకంతో పట్టుకుంటా ఉపలబ్ధి తెలియట వివేకంతో తెలియట కూడా అందువల్ల అది సమానత్వం అవుతాయి ఇంకా వివరిస్తా అవభాష్య బుద్ధి అవభాసకంతమజ్యోతి ఆలోకవటి ఇలాంటి తేడా ఉంది ప్రకాశింపజేయబడేది బుద్ధి బుద్ధిని ప్రకాశింపజేసే ఆ వెలుగు ఆలోకం అంటే వెలుగు ఏం వెలుగుది ఎముక తెలివి అనే వెలుగు అది ఆత్మ ఇంత తేడా ఉంది అయినా కలిసి అవభాస్యావభాసకయో వివేకత అనుపలబ్ధి ప్రసిద్ధ లోకంలో కూడా ప్రకాశింపజేసేది ప్రకాశింపజేయబడేది ఆ ప్రకాశం సూక్ష్మంగా ఉన్న కారణంగా ప్రకాశింపజేసేది ప్రకాశింపజేయబడేది తేడాగా తెలియకపోవడము మనకి లోకంలో ప్రసిద్ధంగా ఉన్న విషయం ఇది ఒకే చూడండి ఆ చుట్టూ ఉండే సిలిండ్రికల్ సిలిండర్ నుంచి తెల్లగా ఉంది అది ప్రకాశం కాదది అది ప్రకాశ్యం ప్రకాశం లోపలు కానీ మీకు ఎలా కనబడుతుంది అదే ప్రకాశం నాకు కనబడుతుంది ఆ రెండింటిని సెపరేట్ చేయండి ఏం సెపరేట్ చేస్తారు అంతలాగా కలగాపులదం అయిపోయింది కాబట్టి వివేకము అంత కష్టం లోకంలో అలాగంటి ఆత్మ చైతన్యము బుద్ధి అనే అంతే సమాన రక్తమవభాసయం రక్త సదృశ రక్తాకారో భవతి 
చూడండి శంకర్ ఒక దృష్టాంతాలు ఎలా ఇస్తున్నారు ఓ బరువు వెలిగించి ఆ బరువు చుట్టూ ఎవరి కాగితం చూస్తాడు అవునండి ఇప్పుడు ఎవరి కాగితము ప్రకాశ్యము తెల్లని కాంతి ప్రకాశకము ప్రకాశింపజేసేది తెల్లని కాంతి ఎవరి కాగితం ప్రకాశింపజేయబడే కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుందో తెలిసిన ఆ కాంతి ఎర్రగా కనబడుతుంది ఎర్రగా కాంతి ఉందా కాగితం ఉందా కాగితం ఉంది కానీ కాంతి ఎర్రగా కనబడుతూ ఉందంటే ఏమైపోయింది ఆ కాంతి కాగితంతో సమానమైపోయింది అంతే కదా కాగితంతో సమానమైపోయి ఎర్రగా కనబడుతుంది దాని అసలు తెల్లదనం ఎక్కడికో పోయింది కాగితం యొక్క ఎరుపు దానికి వచ్చేసి అదేవిధంగా బుద్ధిలో ప్రకాశించే ఆత్మ చైతన్యము బుద్ధితో సమానమైపోతుంది అంతలా పరిచ్ఛన్నం అయితే దీనికోసం ఎవరి నుండే కాలక్షణ పక్షులు కూడా పెట్టుకోవచ్చు దృష్టాంత యథాహరితన్యేనం లోహితం చ అవభాసయం ఆలోక తత్సమానో భవతి ఆలోక అంటే ప్రకాశము సూర్యకాంతి పచ్చదాన్ని మీద పడి పచ్చని అన్నట్టుగా ఇది సూర్యకాంతి పచ్చని కాదు ప్రకాశం ప్రజయమే వస్తూ పచ్చన కానీ సూర్యకాంతే పచ్చన నీలం మీద పడి సూర్యకాంతే నీలం అన్నట్టు గ్రీన్ మీద పడి సూర్యకాంతే గ్రీన్ అన్నట్టు రక్తం అంటే రెడ్ లోహితం అంటే వైలెట్ వైలెట్ మీద పడి సూర్యకాంతే వైలెట్ అన్నట్టుగా ఇది కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రకాశ్యము ప్రకాశకము రెండింటి మధ్య తేడా స్పష్టంగా తెలియకపోవడం అన్నది లోకంలో అలా ప్రసిద్ధ ఉన్న విషయమే